വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാഡ്സ് ബൈ മേഗ അപ്പം ഡിസംബറാണ് എല്ലാവരും ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ മൂഡിലായിരിക്കും ഇവൻ ഞാനും അതെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന് ഉള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റായിട്ടാണ് ക്രിസ്മസിന് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാനും ആ ഒരു ഹോം ഡെക്കോർ പീസായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രാഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കിയ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ട് ഒരു ഒരു കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് മാത്രം മതി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കോട്ട് അപ്ലൈ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ദേ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ചിലാണ് ഞാനിപ്പം പെയിൻറ് എടുത്തേക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പെയിൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെയിൻറ് ഇല്ല ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഇതല്ല ദേ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാത്രം കക്കാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കെടുക്കാം ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബ്രഷ് വെച്ചും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെച്ചും ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ വേറെ തന്നെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒരു കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരെ മാത്രം മതി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരെ മാത്രം മതി മുഴുവനായിട്ടും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ടൈപ്പ് ബോട്ടിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കോട്ട് അടിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ടൈപ്പ് ബോട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കോട്ടെങ്കിലും അടിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് മീൻസ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഗോ പാഷ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഡെഗോ പാഷ് ടിഷ്യൂസ് ഇത് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലാണ് ഓക്കെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡെഗോ പാഷ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് എറണാകുളത്ത് ബ്രോഡ്ബേയിൽ ഓറഞ്ച് കളക്ഷനിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ട സാധനം ഞാൻ ഇതിൽ ഇപ്പം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ഡെക്കോ പാഷ് ടിഷ്യൂ അറിയാം നമുക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് കണ്ട ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളക്ഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് എറണാകുളത്ത് ബ്രോഡ്വേയിലാണ് ഓറഞ്ച് കളക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരുപാട് ഡെക്കോ പാഷ് ടിഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് നാല് ഡിസൈൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ബോട്ടിൽസിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നാല് ബോട്ടിൽസിൽ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഡെക്കോ പാഷ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കോ പാഷ് ടിഷ്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ലെയർ ഉണ്ട് ആ ലെയർ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഏത് സർഫസിലാണോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ് ഏത് സർഫസിലാണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലൊരു ലെയർ ഉണ്ട് ആ ലെയർ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഞാനൊരു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെക്കോ പാഷ് ഇത് ഫോർ ബിഗ്നേഴ്സ് ഡെക്കോ പാഷിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അത് കാണുകയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബിഗ്നേഴ്സിൻ്റെ ഭയങ്കര
ഇത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഒരു കോട്ട് മോട്ട് പോഡ്ജ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കോട്ട് മോട്ട് പോഡ്ജ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്ലൂഗൺ ആണ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് വരെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തെ റെഡ് പോർഷൻ ഡെക്കോ ബാഷ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ലത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതെ കാണുന്നുണ്ടോ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്നോ ഫീല് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ബോട്ടലിൽ ഈ ഗ്ലൂഗണ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിക്കാണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു ഈ പോർഷനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ആ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാണ്ട് തന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും ആവണം നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഗ്ലൂ ആവാത്ത സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തേക്കും നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് എത്തണം അതൊരു ഒരു കോട്ട് മതിയാവില്ല എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഗ്ലൂഡ് ഗ്ലൂ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് പോയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഡെക്കോ പാഷ് ചെയ്തേക്കണ അവിടേക്കാകും സോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എന്തായാലും ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭംഗി പോകും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കോട്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ മോട്ട് പോഡ്ജ് എല്ലായിടത്തും അല്ല അതെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് മോട്ട് പോഡ്ജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗ്ലിറ്റർ ആണിത് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഓറഞ്ച് കളക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രോഡ്വേയിലെ ഓറഞ്ച് കളക്ഷനിൽ നിന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിംഗറിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇപ്പം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗോൾഡ് കളറാണ് ഗ്ലിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോട്ടിൽ ഡെക്കോ പാഷ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗണ് ഗ്ലൂ ഗണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂ ഗണ് കളർ കളറിൽ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അതല്ലാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ